हेलो आज के डर ए पी जे आब्दुल कलम अर्थात भारत प्रातन राष्ट्रपति तर लेखा स्ट्रंग रूट्स यल्पटर वही अंश गल्पर अंशटर प्रथम भागटुकू पढ़ब आसले स्ट्रंग रूट्स कि लेखें लिखे उइंगस अफ फायर नामे एक बी से बीटर मध्य थे कि अंश तुले ना स्टूडेंटर पाठ्य हिसाब से एक अंश देखे नब ता गल्पा शुरू करा जा आई वज बोर्न इन ए मिडिल क्लस तमिल फैमिली इन दि आईलैंड टाउन अफ रामेश्वरम इन दि एर्स्ट वाइल आर्स्ट वाइल मद्रास स्टेट अर्थात हमें जन्मग्रहण कर आई वज बोर्न इन टू ए मिडिल क्लस तमिल फैमिली एक मिडिल क्लस तमिल फैमिली ते इन दि आईलैंड टाउन अफ रामेश्वरम रामेश्वरम आईलैंड टाउने इन दि आर्स्ट वाइल मद्रास स्टेट अर्थात आगे एन जेटा के बोली तमिलनाडु चेन्नई हाँ जो अंशा से चेन्नई तर आगे नाम छो मद्रास तो जन्मग्रहण कर रामेश्वरम नामे आईलैंड टाउने मान एक द्वीप छोटो अंश रही है से आईलैंड टाउने जन्मग्रहण कर माइ फादर जयनल अब्दीन हैड नाइदार माच फर्माल एडुकेशन नर माच वेल्थ अर्थात हमार बाबा जयनल अब्दीन तर ना तो प्रचुर परमाणे फर्माल एडुकेशन छो अर्थात प्रथागत शिक्षा छो ना छो तर प्रचुर अर्थ हाँ तो सब किचुई ना डेस्पाइट दिस डिसएडभान्टेजेस क्योंकि युव असुविधा सत्वे सब अभाव सत्वे हि पजेजड तरह ग्रेट इनेट उइजडम तरह प्रगाढ़ ज्ञान निजे अंतर मध्य छो प्रगाढ़ ज्ञान इनेट मैं जेटा अंतरे थका अंतर ज्ञान इनेट उइजडम एंड ट्रु जेनारसिटी अफ स्पिरिट अर्थात मान तर स्पिरिट अर्थात तरह आवेग तरह क्षमता से मध्य जेनारेसिटी प्रचुर जेनारेसिटी मान ओई दयालु दया भाव ये तर मध्य प्रबल भाव हि हैड एन आईडियल हेल्पमेट इन माई मदार आशियाम्मा और तर ठीक योग्य योग्य हेल्पमेट मान सहधर्मी स्त्री यथाजोग्य स्त्री छें आशियाम्मा ठीक है तेल दुटो नाम पेलम जयनल अब्दीन और आशियाम्मा ख्याल रखते हैं जो डर ए पी जे अब्दुल कलम आसल नाम देखी से आबुल फकर जयनल अब्दीन आब्दुल कलम एखे कर् बाबार नाम उल्लेख हमें एर मध्य पे जा ठीक अच्छा एर पर आगे आई डु नट रिकल आई डु नट रिकल दजैक्ट नम्बर अफ पीपल शी फेड एवरीडे तो एर अर्थ हे से संख्या ठीक बोलते पर कत मानुष के रोज खावत हाँ मैं आशियाम्मा तर जो माँ तर कथा बला हे कत मानुष के रोज खावत हमें से संख्या स्पष्ट कर बोलते पर बाट आई एम क्वाइट सार्टें क्योंकि निश्चित दैट फार मोर आउटसाइडार्स बैर लोक अनेक परिमाणे एट उदास खेत बैर लोक प्रचुर परिमा खावा दावा करत मैं अनेक बैर लोक हमारे खेते आसत खेत दैन अल द मेम्बार्स अफ आर ओन फैमिली पुट टूगेदार हाँ दैन अल द मेम्बार्स अफ आर ओन फैमिली पुट टूगेदार मैं हमारे फैमिल सब लोक के जो एक जगह करा जो पुट टूगेदार करा तर बसि संख्यार लोक बहरे बाड़ी खबर खेत एस माइ पैरेंट्स वेड widely regarded as an ideal couple to tara jeno adorsho dampati jeno adorsho shami stri eta shobai mone korten ba shobai shei bhabe bichar korten taderke regard korten samman korten my mother's lineage was the more distinguished amar maer lineage mane maer bongsho porichoy ba bongsho porompara chilo more distinguished onektai मैंने सुनिर्दिष्ट मैं सुनिर्दिष्ट बोलते 
পরের লাইনটা পড়লে আমরা পাবো ওয়ান অফ আর ফোর বিয়ার্স হ্যাভিং বিন বেস্ট আউট দ্য টাইটেল অফ বাহাদুর বাই দ্য ব্রিটিশ তার এক পূর্বসূরি তার পূর্বের কোনো একজন ধরো দাদু বা সেরকম ধরনের যদি কেউ থেকে থাকেন তিনি বাহাদুর উপাধি পেয়েছিলেন ব্রিটিশদের কাছ থেকে তার মানে তাদের দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ একটা ফ্যামিলি ছিল সেই ফ্যামিলির তিনি মহিলা সেটাই বলতে চাইছেন লেখক আই ওয়াজ ওয়ান অফ মেনি চিলড্রেন অনেক আমার অনেক আরও দাদা দিদিরা ছিল আমার মা বাবার আরও অনেক সন্তান ছিল আমি ছিলাম তাদের মধ্যে একজন আর শর্ট বয়ে হ্যাঁ ছোট একটা চেহারার ছেলে উইথ রেদার আনডিস্টিংগুইসড লুকস যাকে যার লুক ছিল আনডিস্টিংগুইসড মানে অন্যদের থেকে অন্য আরও পাঁচজন দশজনের থেকে আলাদা কিছু না মানে তুমি ডিস্টিংগুইসড মানে কোনো কিছু থেকে আলাদা করা আনডিস্টিংগুইসড মানে কিছু তুমি আলাদা করতে পারবে না বর্ন টু টল অ্যান্ড হ্যান্ডসাম প্যারেন্টস আর আমার মা বাবা ছিলেন তারা লম্বা এবং তারা হ্যান্ডসাম তাদের যথেষ্ট সুন্দর ছিলেন তারা দেখতে উই লিভড ইন আওয়ার অ্যান্সেস্ট্রাল হাউস আমরা আমাদের পৈতৃক ভিটেতে থাকতাম হুইচ ওয়াজ বিল্ট ইন দ্য মিডল অব দি নাইনটিন সেঞ্চুরি যেটা উনিশ শতক সেইটার মাঝামাঝি সময় তৈরি হয়েছিল তার মানে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের ভিটেতে বা বাড়িতেই থাকতাম যেটা উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় তৈরি হয়েছিল ইট ওয়াজ এ ফেয়ারলি লার্জ পাক্কা হাউস মেড অফ লাইম স্টোন অ্যান্ড ব্রিক তার মানে চুন এবং পাথর বা ব্রিক মানে ইট এটা একসাথে গেঁথে এটা তৈরি হয়েছিল বাড়িটা অন দ্য মস্ক স্ট্রিট ইন রামেশ্বরম রামেশ্বরমের মস্ক স্ট্রিট বলে একটি জায়গা আছে সেখানে মাই অস্টিয়ার ফাদার ইউজড টু অ্যাভয়েড অল ইন এসেন্সিয়াল কমফোর্টস অ্যান্ড লাকজারিজ এটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা লাইন নিজেদের টেক্সট বইতে এটাকে মার্ক করে রেখো মাই অস্টিয়ার ফাদার ইউজ টু অ্যাভয়েড অল ইন এসেন্সিয়াল কমফোর্টস অ্যান্ড লাকজারিজ আমার অস্টিয়ার ফাদার মানে আমার এই কোনো রকমভাবে বেশি আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপন না করা অর্থাৎ অনাড়ম্বর জীবনযাপনকারী বাবা ইউজ টু অ্যাভয়েড তিনি অ্যাভয়েড করতেন এড়িয়ে চলতেন অল ইন এসেন্সিয়াল কমফোর্টস অ্যান্ড লাকজারি যত অপ্রয়োজনীয় কমফোর্ট এবং যত হচ্ছে লাকজারি অর্থাৎ ওই আমার কাছে এটা আছে আমার কাছে ওটা আছে এই এই দেখনদারি ব্যাপারটা তার মধ্যে একেবারে ছিল না বা কোনো বিশেষ কমফোর্ট কিছু আমার থাকার জন্য এরকম বাড়ি চাই বসার জন্য এরকম চেয়ার চাই এই সব কিছু তার মধ্যে ছিল না হাউ এভার অল নেসেসিটিস ওয়ার প্রোভাইডেড ফর ইন টার্মস অফ ফুড মেডিসিন অর ক্লোদিং যদিও আমরা কিন্তু কখনো অভাব বুঝিনি কারণ আমাদের যা যা প্রয়োজন বেঁচে থাকতে গেলে যা যা প্রয়োজন সেটা খাবার হোক ওষুধ হোক বা জামা কাপড় হোক সেই সব আমরা কিন্তু ঠিক সময় মতো পেতাম কখনো তা পাইনি তা হয়নি ইনফ্যাক্ট আই উড সে মাইন ওয়াজ এ ভেরি সিকিওর চাইল্ডহুড মেটেরিয়ালি অ্যান্ড ইমোশনালি এমনকি আমি তো এটাই বলবো আই উড সে মাইন ওয়াজ এ ভেরি সিকিওর চাইল্ডহুড আমার চাইল্ডহুড আমার শৈশব বেলাটা অনেক বেশি সিকিওর ছিল মানে অনেক বেশি নিরাপদ অনেক বেশি যত্নের মধ্যে ছিল মেটেরিয়ালি অ্যান্ড ইমোশনালি সেটা সম্পদের দিক থেকে বলি বা আমি মানসিকতার দিক থেকে বলি সব দিক থেকে আমি ভীষণ সমৃদ্ধ ছিলাম আমার শৈশব অবস্থায় আই নর্মালি এট উইথ মাই মাদার আমি বেশিরভাগ সময় মানে মায়ের সাথেই খেতাম সিটিং অন দ্য ফ্লোর অফ দ্য কিচেন তার মানে মাটিতে বসে আমি খেতাম শি উড প্লেস আ ব্যানানা লিফ বিফোর মি আমার সামনে কলা পাতা কেটে দিতেন অন হুইচ শি দেন ল্যাডেল রাইস যেখানে তিনি ভাত বেড়ে দিতেন অ্যান্ড অ্যারোমেটিক সাম্বার আমরা জানি এটা একটা সাউথ ইন্ডিয়ান খাবার সাম্বার হচ্ছে টক ডাল ধরনের এ ভেরি শার্প হোম মেড পিকল খুব ঝাল বাড়িতে তৈরি করা আচার অ্যান্ড এ ডোলপ অফ ফ্রেশ কোকোনাট চাটনি ডোলপ আমরা একটা পরিমাণ বোঝাতে পারি এক চামচ বা এরকম ধরনের মানে একটুখানি নারকেলের চাটনি আমাদের পাতে দেওয়া হতো তাহলে এখানে অন্তত শেষ অংশটুকু পড়ে এটুকুই বোঝা যাচ্ছে যে যদিও তিনি পরবর্তীকালে ভারতের এগারো নম্বর রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন এগারোতম রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন 
কিন্তু তার জীবনযাপন তার ছোটোবেলা থেকে তার শৈশব অবস্থা কিন্তু ছিল ভীষণ খুব সাধারণ একটা জীবন তার হ্যাঁ অতি সাধারণ একটা জীবন সেখান থেকে তিনি তার কষ্ট তিনি তার প্রচেষ্টার মাধ্যমে ধীরে ধীরে স্পেস সায়েন্স অর্থাৎ মহাকাশ গবেষণায় নিজের নাম উজ্জ্বল করেছেন এবং পরবর্তীকালে ভারতের রাষ্ট্রপতি হয়েছেন এর পরের দিন আমরা এই গল্পটার দ্বিতীয় ভাগটা পড়ব ধন্যবাদ শোনার জন্য